வெல்கம் டு ஜம்னா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கா தொக்கு இந்த கல்யாண வீடுகளில் போடுற மாங்கா ஊறுகாயும் ரெண்டும் சேர்க்க போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க மாங்காய் தொக்குக்கு திருகி வச்சுருக்கேன் மாங்காய் ஊறுகாய்க்கு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இதுக்கு நல்ல தே நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கணும் மிளகாத்தூள் வெறும் தூள் கடுகு வெந்தயம் இதுக்கு நான் இது எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்கிறேன் அந்த அளவு போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றாம வெறும் சட்டியில் நம்ம கடுகு ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ஊறுகா தாளிக்கிறதுக்கு பொடி போட தேவையில்லை நம்ம தொக்குக்கு மட்டும்தான் பொடி போட போகிறோம் இது பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதேமாதிரி வெந்தயம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து இதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாங்காய் ஊறுகாய் முதல்ல தாளிச்சுக்குவோம் இந்த கல்யாண வீடுங்களில் செய்கிற மாங்காய் ஊறுகாய் அதுக்கு வந்து நம்ம டைரெக்டாக இதில் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் புளிப்பு இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள்லாம் இதிலே கலந்துடலாம் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ தாளித்து போட வேண்டியதாங்க இதுக்கு வேலை எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பெருங்காயம் ஊறுகாய்க்கு முக்கியமாக பெருங்காயம் சேர்க்கணும் கடுகு சேர்த்துக்கிறீங்க நல்லா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த எண்ணெயிலேயும் இது எடுத்து இதில் கொட்டிடலாம் ரொம்ப நேரம் வணக்கலாம் வேண்டாம் சும்மா அந்த சூப்பில் அப்படி அவ்வளோதாங்க இது இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப நாள்லாம் வச்சுக்க முடியாதுங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து தயிர் சாத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி செய்யுங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க மாங்காய் தொக்குக்கு எண்ணெய் காயட்டும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு போட்டு கிடைக்கும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் கடுகு கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் முழு வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் 
இதில் வந்து பூண்டு கூட சில பேர் சேர்த்துப்பாங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகா சேர்த்துக்கிறாங்க சும்மா நாலு மிளகா பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அப்போதான் ஊறுகாய் ரொம்ப நாள் கொஞ்ச நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ மிளகா தூள் சேர்க்கிறேன் இது தனி மிளகா தூள் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கடுகு வெந்தயம் பொடியை கடைசியாக சேர்த்துட்டு இறக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் எல்லாம் கசிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வெந்தயமும் கடுகும் இதை இப்போ சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க இது பண்ணணும் அடுப்பில் இருக்கணும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பாட்டிலில் வச்சுக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு தாங்காது ஒரு மாதம் தான் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மாங்காய் தொக்கு மாங்காய் ஊறுகாய் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு கமெண்ட் இப்போ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ